నిర్జీవ క్రియలకు ఇంకా కొన్ని గుర్తులు మరొకసారి మనం మంచి క్రియలు చెడ్డ క్రియలు కాకుండా నిర్జీవ క్రియలు చేయడం అంటే ఏమిటోనని మరికొద్ది లోతుగా చూద్దాము and that makes us religious instead of making us spiritual avi manlanu aatmanusaruluga kaakunda mata shakti galavariga chestayi we want to look at two more characteristics of dead works in our study today ee rojuna mana dhyanamlo manam nirjeeva kriya yokka maro rendu lakshanalanu chuddamu but just to review what we have already done in our previous studies mana gatha dhyanalalo మనం చేసిన వాటి సమీక్ష ఏమిటంటే మనం మతాశక్తి గల క్రైస్తవునికి ఆత్మానుసారుడైన క్రైస్తవునికి మధ్య తేడాను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాము ఈ రెండిటికి తేడా చాలా గొప్పదని చూడటానికి ప్రయత్నించాము ఎందుకంటే మతాశక్తి గల క్రైస్తవులు చివరకు పరిశీలన అవుతారు క్రీస్తును సిలువ వేసింది వారే ఆత్మానుసారులైన క్రైస్తవులు యేసు వలే మారగలరు కనుక అది చిన్న తేడా కాదు పరిశీలంటే ఎల్లప్పుడూ వ్యభిచారంలోనో దొంగతనంలోనో నరహత్యంలోనో జీవించేవారు కాదు వారు జారత్వం చేసే దుష్టులు లోకానుసారులు కాదు చెప్పాలంటే వారి కాలంలో ఉన్న వివేచన లేని యూదుల చేత వారు ఎంతో ఆత్మ సంబంధమైన వారిగా ఎంచబడ్డారు Peter and the apostles James and John when they began to follow the Lord before they met the Lord if you had gone up to Peter or James or John say 2 3 years before they met the Lord and asked them Jesus Christ sishulaina apostulaina petru apostuludaina yakobu yohannulu prabhu nu kalusukoni ayananu vembaninchaka mundu rendu moodu ella mundu meeru petrunu yakobu nu yohannulu ee vidhanga adigite well peter who do you think is a spiritual man that you know in your town petru nee pattanamlo unna neeku telisina aatmanusaradaina vyakti evarani nu anukuntunnavu i think peter would have perhaps mentioned some long bearded old pharisee who was the elder in the synagogue petru bausa samaja mandramulo peddaga unna poduvaati geddam unna musali pariseyudani perukone vaadani nenu anukuntunnanu and i think james and john would have also said the same yakobu yohann lu kuda adhe cheppevaru anukuntunnanu because those are the people whom they respected as leaders endukante attuvanti varne varu naayakuluga gauravincharu because they saw them fasting they saw them praying they saw them carrying these little boxes with scripture upon their foreheads and endukante varu prarthana cheyadam upvasam undatam వారి నొసళ్ల పైన చిన్న చిన్న లేఖనపు పెట్టులను చుట్టుకోవడం వారు చూచారు వారు తరచుగా సమాజ మందిరంలో ఉండేవారు ఖచ్చితమైన సిద్ధాంతాల కొరకు నిలబడేవారు లేఖనాలను చదివేవారు వాటిని ధ్యానం చేసేవారు ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉండేవారు కాబట్టి వీరే ఆత్మానుసారులని యాకోబు యోహాన్లు అనుకునుండేవారు కానీ యేసు వచ్చినప్పుడు వారు యేసుతో కలిసిపోయారు they must have been shocked appudu yesu ee pariseyulanu sarpa santanam ani mosagaallani narakapaathrulani aakshepinchinappudu vaaru nirgaanthipoyundevaru 
And only then would their eyes have been opened to see that what they thought was spirituality was actually religiosity. అప్పుడు మాత్రమే వారు ఆత్మానుసారత అనుకున్నది నిజానికి మతాశక్తి అని చూడటానికి వారి కళ్ళు తెరవబడి ఉండేవి వారు ఆత్మానుసారులుగా ఎంచిన వ్యక్తులు కేవలం మతాశక్తి కలిగి ఉన్నారని వారు చూచి ఉండేవారు పరిశుద్ధాత్మ మన కళ్లను తెరవకపోతే మనం కూడా అదే తప్పు చేయగలమని నేను అనుకుంటున్నాను పేతురు యాకోబు యోహాన్లు వలె మనం ఎంతో యథార్థంగా ఉన్నప్పటికీ మనం పొరబడవచ్చు ఒక వ్యక్తి ప్రభు పనిని క్రైస్తవ పనిని క్రైస్తవ పరిచర్యను సంతోషం లేకుండా చేస్తే అదొక నిర్జీవ క్రియ రెండవదిగా అతడు దాన్ని ప్రేమ లేకుండా చేస్తే అది నిర్జీవ క్రియ మూడవదిగా అతడు దాన్ని ఆసక్తి లేకుండా చేస్తే అది నిర్జీవ క్రియ నాలుగవదిగా అతడు దాన్ని విశ్వాసం లేకుండా చేస్తే అది నిర్జీవ క్రియ ఐదవదిగా అతడు దాన్ని తన వ్యక్తిగత లాభం కొరకు ఘనత కొరకు చేస్తే అది నిర్జీవ క్రియ When he does those works merely to ease his conscience. Aravadiga atadu danni kevalam tana manassaakshini trupti parachukovadaniki cheste adi nirjeeva kriya. 7. When he does it out of fear of divine judgment. Edavadiga atadu danni devuni teerpuku bayapadi cheste adi nirjeeva kriya. And 8. When he does it for the sake of obtaining a reward. Enimadavadiga atadu danni prathifalam pondataniki cheste adi nirjeeva kriya. All of these could be classified as dead works. We turn it in nirjeeva kriyaluga pariganimpavachu. Now ninth, let us look at a verse which many Christians are not so familiar with. Tumidavadiga aneka mandi kraishtavuluku tileni vaka vachanani choddamu. It's in 2 Corinthians in chapter 4 and verse 10. Adi korindhiluku rasana rundo patrika nalgo ajjayamu pado vachanam lo undi. There the apostle Paul says, we always bear about in the body the dying of jesus so that the life of jesus might be made manifest in our body akkada apostuludaina paulu yesu yokka jeevamu maa shariramandu pratyaksha parachabodutakai yesu yokka maranaanu bhavamnu maa shariramandu ellappunnu vahinchukoni povuchunnamu ani cheppadu the life of jesus is the light of the world yesu yokka jeevamu ఈ లోకానికి వెలుగై ఉంది ఇఫ్ ఐ వర్డ్ ఆస్క్ యు క్వశ్చన్ హూ ఇస్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈ లోకానికి వెలుగు ఎవరన్న ప్రశ్నను నేను మిమ్మల్ని అడిగితే వాట్ వుడ్ యువర్ ఆన్సర్ బి మీ సమాధానం ఏమవుతుంది మై గెస్ ఇస్ దట్ 99% ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ వుడ్ గివ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ 99% మంది క్రైస్తవులు తప్పు సమాధానం ఇస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను దే వుడ్ సే జీసస్ is the light of the world. ఈ లోకానికి వెలుగు యేసేనని వారు చెప్తారు. And that answer would be wrong. కానీ ఆ సమాధానం తప్పవుతుంది. And I show that to you from scripture. దాన్ని మీకు నేను లేఖనాల నుండి చూపిస్తాను. Jesus said in John's gospel chapter 9 and verse 5. యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయము 5వ వచనములో యేసు ప్రభు ఇలా చెప్పాడు. Listen carefully. జాగృతగా వినండి. While I am in the world I am the light of the world. నేను ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు లోకానికి వెలుగునని చెప్పాడు. So when did Jesus say he was the light of the world? కనుక యేసు లోకానికి ఎప్పుడు వెలుగ్గా ఉంటానని చెప్పాడు. As long as he was in the world. ఆయన ఈ లోకములో ఉన్నంత వరకే. When he prayed to the Father in John chapter 17. ఆయన యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో తండ్రికి ప్రార్థించినప్పుడు He said to his father and now I am no longer in the world I am leaving this world and I'm coming to you Nenike ee lokamlo lenu nenu ee lokanni vichipetti nee yaddaku vastunnaranani tana tanditho cheppadu 
So now that Jesus is no longer in the world but in heaven, who is the light of the world today? కాబట్టి ఇప్పుడు యేసు ఈ లోకంలో లేకుండా పరలోకంలో ఉన్నాడు కనుక ఈ రోజు లోకానికి వెలుగు ఎవరు ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు నేను ఈ లోకానికి వెలుగునని ఆయన చెప్పాడు కాని ఆయన వెళ్లిపోయాడు అప్పుడు ఆయన మతై స్వార్త ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినంలో తన శిష్యులతో మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారని చెప్పాడు కనుక ఈ ప్రశ్నకు సరైన లేఖనానుసారమైన సమాధానం ఏంటి ఈ రోజు లోకానికి వెలుగు ఎవరు సమాధానం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు శిష్యులమైన మనమే అదొక అద్భుతమైన వాక్యం వలె ఉంది But that's exactly what Jesus said. Kaani Yesu kachithanga adhe cheppadu. And sometimes we got to change our way of thinking and make it more in line with scripture. Manam konni saarlu mana aalochana vidhananni maarchukoni lekhanalaku anugunanga unde rattlu cheskovali. What does it mean that we are the light of the world? Manam lokaniki veluganna daniki artham enti? The Bible says in John chapter 1 and verse 4 in Jesus Christ was life and the life was the light of men. యోహాను సువార్త ఒకటో అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో యేసు క్రీస్తులో జీవం ఉండేనని ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండేనని బైబిల్ చెప్తుంది లోకమంతా అంధకారంతో నిండి ఉంది అది అంధకారంకు అధిపతి అయిన సాతాను చేత పరిపాలించబడుతుంది ఈ అంధకారం అంటే ఈ చీకటి మధ్యలో దేవుడు ఆయన కొరకు ఒక వెలుగు ప్రకాశించాలని కోరుకుంటున్నాడు లోకస్తులు యేసు యొక్క జీవాన్ని యేసులోనే చూడగలరని మీరు అనుకుంటున్నారా లేదు ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు వారు ఆయనను చూడలేరు అయితే వారు దాన్ని ఎక్కడ చూడగలరు as disciples of Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు శిష్యులమైన నీలోను నాలోను వారు దాన్ని చూడాలి. If they don't see it in us, they'll never see it anywhere. వారు దాన్ని మనలో చూడకపోతే ఆ జీవాన్ని మరెక్కడా చూడలేరు. It's in us. In the way they see us react in different situations and behave in the way they see us handling money and talking to people and behaving there people see whether the life of jesus is being manifested or not danni manalo ante manam veru veru paristhitullo spandinche pravartinche thirunu vaaru chusinappudu manam dabbulu vaade thirunu manushulato maatlaade pravartinche thirunu vaaru chusinappudu yesu yokka jeevam pratyaksha parasabadutundo ledo vaaru chodagalaru and here it says the life of jesus is manifested in our mortal flesh mana martya sharira mandu yesu yokka jeevam pratyaksha parachabadutundani ikkada cheppabadindi and in other words here is a life coming forth from us from which come forth certain works vere matallo cheppalante manalo nundi oka jeevam bayalu vellutundi daan nundi konni kriyalu vastayi you know the difference between taking a a tumbler a glass of water and pouring out the water and where the glass is being filled by a jug and or it overflowing with water oka glass neelanu teeskuni vaatini kummarinchadaniki oka glass nu jaggu tho nimpinappudu daan nundi neellu porli povadaniki madhyana teeda meeku telusa there is a difference teeda undi a glass pouring out water and a glass overflowing with water oka glass neellanu poyadaniki aa glass neellato porli povadaniki teeda undi what is the difference in its application to our life danni mana jeevithaniki anvayinchukunnappudu teeda ekkada vastundi is your service for the lord something you are pouring out prabhu koraku nu chese seva nu baitaku poseda or is it the overflow that comes out of your life because you are filled with the life of jesus 
లేక నువ్వు యేసు యొక్క జీవంతో నిండి ఉన్నావు గనుక అది నీ జీవితం నుండి పొర్లిపోయేదా ఈ రెండిటికీ చాలా తేడా ఉంది నువ్వు దప్పుగొని ఆయన ఎందు విశ్వసిస్తే నీ అంతరంగంలో నుండి జీవజల నదులు పారునని యేసు చెప్పాడు ఒక నది ప్రవహించడానికి ఒక చేతి పంపు ద్వారా నీళ్లు కొట్టడానికి మధ్య తేడా ఏంటి ఎంతో గొప్ప తేడా ఉంది అనేక మంది క్రైస్తవులు ప్రభు కొరకు చేసే సేవను ఒక చేతి పంపుతో సరిపోల్చవచ్చు అవును కొన్ని నీళ్లు వస్తాయి వాళ్ళు కూడా ఒక విధమైన పరిచయ చేస్తారు మీరు పంపు కొట్టి 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 కొంత నీటిని రప్పించవచ్చు కాని యేసు ప్రభు విషయంలో ఆయన తండ్రి కొరకు చేసిన సేవ అటువంటిది కాదు ఒక ఆత్మానుసారుడైన క్రైస్తవుని విషయంలో అతడు తండ్రి కొరకు ప్రభు కొరకు చేసే పరిచర్య అటువంటిది కాదు అది పొర్లి పారుతుంది అది బయటకు పోయబడినదో లేక పంపు కొట్టినట్లో ఉండక ఒక ప్రవాహం వలె ఉంటుంది ఎందుకంటే అతని జీవితం యేసు యొక్క జీవంతో నింపబడి ఉంది కనుక మనం ఇటువంటి జీవితంలోకి ఎలా రాగలము యేసు యొక్క మరణాన్ని వహించుకుని మనం అనుదినము సెలువునెత్తుకుంటేనే ఇది సాధ్యము If I don't take up the cross daily the life is not going to flow out from within నేను అనుదినము సిలువునెత్తుకొనకపోతే ఆ జీవము నాలో నుండి బయటకు ప్రవహించదు Let me give you a practical example నేను మీకు ఒక ఆచరణాత్మకమైన ఉదాహరణ ఇస్తాను If we merely control our tongues from speaking angrily or our faces from scowling but we're still boiling with anger and irritation against somebody inside what are we doing manam kevalam kopamtho maatladakunda mana nalukulanu kopanni pradarshinchakunda mana mukalanu adupulo pettukoni verokare edla chikakutonu kopamtonu lopala ante antarangamlo mandutunte manam em chestunnamu we are just practicing self control manam kevalam nigrahanni paatistunnamu and any heathen could do that ye anyudaina danni cheyagaladu you don't need the holy spirit మీకు పరిశుద్ధాత్మ అవసరం లేదు యేసుక్రీస్తు మీ లోపల ఒక కార్యాన్ని చేయవలసిన అవసరం లేదు మీకు కేవలం ఎంతో క్రమశిక్షణ అవసరము కానీ యేసు ప్రభు మనకు ఇవ్వాలనుకుంటుంది అది కాదు అది మంచిదే కాని అది శ్రేష్టమైంది కాదు ధర్మశాస్త్రము దాన్ని మాత్రమే చేయగలిగింది కానీ మన లోపల నుండి అంటే మన అంతరంగములో నుండి యేసు యొక్క మంచితనాన్ని ప్రవహించేటట్లు మన లోపల ఒక మరణాన్ని తీసుకురావడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు అప్పుడు మన లోపల అంటే మన అంతరంగంలో చికాకు మండే కోపము ఉండదు నిర్జీవ క్రియల యొక్క చివరి అంటే పదవ లక్షణం చూద్దాము ఇవి మన స్వంత మానవ తెలివితేటల నుండి వచ్చే క్రియలు తొమ్మిదవది సిలువను మోయకుండా మనకు మనం మరణించకుండా చేసే క్రియలని మనం చూచాము పదవది మన స్వంత తెలివితేటల నుండి వచ్చే క్రియలు 
service for the Lord in Bethany described in Luke chapter 10. దీనికి శ్రేష్టమైన ఉదాహరణ లూకా సువార్త పదో అధ్యాయంలో బేతనీయలో మార్త ప్రభు కొరకు చేసిన పరిచర్య In Luke 10 verses 38 to 42 we read that Jesus came to Bethany and Martha served లూకా సువార్త పదో అధ్యాయము 38 నుంచి 42 వచనాల్లో యేసు ప్రభు బేతనీయకు వచ్చాడని మార్త ఉపచారం చేసిందని చదువుతాము Now isn't that a very good thing to do? అది చేయడానికి చాలా మంచి పని కాదా? You know the Lord and his disciples are hungry and need to go to the kitchen and produce some food for them. ప్రభు ఆయన శిష్యులు ఆకలితో ఉన్నారు. నేను వంటగదిలోకి వెళ్లి వారి కొరకు ఆహారం సిద్ధం చేయాలి. She did that work because she felt that was a good work to do. చేయడానికి అది చాలా మంచి పని అనిపించింది. కాబట్టి ఆమె ఆ పని చేసింది. But Let me read you a verse in 1 Corinthians 4 and verse 2. In the Living Bible it reads like this. కొరింథియులు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో నేను మీకు ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను. Living Bible తర్జుమాలో అది ఇలా ఉంది. And it's very sensible. అది చాలా సమంజసమైనది. The most important thing about a servant is that he does just what his master tells him to. సేవకుని యొక్క అతి ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే అతడు తన యజమాని చెప్పింది మాత్రమే చేస్తాడు అతనికి చేయాలనిపించింది చేయడు మీకు ఇంట్లోనో ఆఫీసులోనో ఒక పనివాడు ఉంటే అతను ఏం చేయాలని మీరు కోరుకుంటారు అతనికి తోచింది చేయాలని కోరుకుంటారా అది చెడ్డది కాకపోవచ్చు అది మంచిదైనా కూడా మీరు అలా కోరుకోరు అలా కాకుండా మీరు అతనికి చెప్పిన దాన్ని ఖచ్చితంగా చేయాలనుకుంటారా దీన్ని గ్రహించేవారు బహు కొద్ది మంది మాత్రమే ఉన్నారు ప్రకృతి సంబంధమైన మానవ సేవకు దేవుని చిత్తానుసారంగా చేసే ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్యకు ఇదే తేడా దేవుని వాక్యము ప్రాణాత్మలను విభజించునని మనం హిబ్రీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండో వచనంలో చదువుతాము ప్రకృతి సంబంధమైన క్రియలు నిర్జీవ క్రియలు అవి నా సొంత తెలివితేటల నుండి వచ్చే క్రియలు యేసు ప్రభువును గుర్చి యోహాన సువార్త ఐదో అధ్యాయము ముప్పై వచనంలో ఆయన అంతటా ఆయన ఏమీ చేయలేడని ఒక అద్భుతమైన వాక్యం రాయబడి ఉంది దాని అర్థము తండ్రి తన ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాడో వినడానికి ఆయన వేచి ఉన్నాడు ఆయనకు తోచినట్లు ఆయన చేయలేదు అబ్రహాము దేవునికి సహాయపడాలనుకుని ఇష్మాయిల్ ను కన్నాడు అది ఎంతో గందరగోళాన్ని తెచ్చింది అతడు దేవుణ్ణి ఆలకించి ఉంటే అలా చేసేవాడు కాదు Ishmael's are the dead works many Christians are doing today. Aneka mandi Christavulu ee rojuna chese nirjeeva kriyalu Ishmaelulu vantivi. Sincere wanting to help God but without seeking the will of God. Varu yadardhanga devuniki sahaya padal anukuntaru gaani devuni chittanni vedakaru. Now what shall we do? Shall we sit back and do nothing? Aithe manam em cheyali? ఏమీ చేయకుండా కూర్చునుండాలా లేదు దానికి బదులు మనం దేవుణ్ణి వెదకాలి మీరు ఆయన్ని ప్రేమిస్తే పొరపాట్లు చేసినా పర్వాలేదు దేవుని మహిమార్థమై ఆత్మ సంబంధమైన క్రియలను చేయడానికి మనం ముందుకు రావచ్చు